Клево всем, друзья! Этим видео хочу начать серию видео по прикормкам. Я не буду рассказывать, из чего они состоят. В принципе, кто ловит, то чуть разбирается и так это знают, понимают. У всех прикормок примерно одна база. Чаще всего это панировочные сухари и биски. 90% всех прикормок. Да, именно панировочные сухари и биски. Есть прикормки с добавкой зерновых, есть которые большая часть состоят из зерновых, допустим, миненко. Ну, большинство производителей это все-таки бисквит, панировочные сухари и много-много разных добавок. Поэтому что-либо говорить просто нет смысла. Сегодня начну с вот такой прикормки. Дунаев. Серия премиум. Черная. Так как не указано, какая рыба, для чего, значит, это база. Просто написано. Прикормка черная. Все. Значит, это база. Базы, как правило, универсальные прикормки. Их можно использовать. Они, по идее, должны быть слабо ароматизированы, чтобы рыболов мог добавлять в них нужный трактант и сделать ту прикормку, которая ему нужна. Базы часто очень-очень хороши. Они, как правило, стоят чуть дешевле. Мы можем взять, допустим, ее для увеличения объема. Взяли нужную прикормку, добавили в нее пачку базы, налили нужные аромы и получили то, что нужно. Или взяли чистую базу, налили нужную арому и получили ту прикормку, которая нам нужна. В принципе, очень удобно. Я люблю пользоваться простыми базами. Значит, это прикормка черная. Есть окошки, через которые, через которые видно состав, что внутри. Это очень удобно. Ну, конечно, было бы чуть побольше, не было бы надписей, было бы удобнее смотреть. Это огромный плюс. Дальше. У прикормки нету по бокам разреза для вскрытия. Как понимаю, нужно или вот так рвать, или вот попытаться можно вот так порвать. Если разорвем вот так, это будет удобно, она вскроется по ширине. И тогда, если мы, если мы используем не всю прикормку, ему удобно завязать, резиночкой стянуть и отложить. Если же мы разорвем вдоль, это будет неудобно пользоваться, пакет пойдет дальше. Дальше смотрим. Написано гарантия 2 года. Это хорошо. И написано дата производства указана на сварном шве. Ищем. Я уже пытался найти. Вот сварной шов год. Тут ничего нету совершенно. Вот тут я нашел в середине какие-то цифры просвечиваются на просвет буквально пару цифр но даты производства прочитать невозможно это минус но опять же не все производители это пишут хотя для прикормок очень очень нужно очень неприятно когда мы в магазине покупаем проборку и прикормку с таким сталкивался и не раз и это от разных производителей даже самых самых крутых Вскрываем. Давайте пробуем вот так. Можно вот так. О, отлично. То есть вот этот разрыв, в самую лучшую, мы можем тянуть пизиночка и положить на хранение. Прикормка черная, довольно мелкого помола, но с большим количеством крупных частич, частиц. Какой-то целый камень попался. Да что это? Огромный камень какой-то. Он размалывается. Это спрессованная прикормка. То есть прикормку обязательно нужно сеять. Очень много. Еще. Сейчас. Еще. Просто. Еще какой-то камень. 
что-то, ну не камень, видно что это, то ли тесто засохшее, то ли что-то такое. Что-то еще белое, мягкое. Это какие-то добавки стопудов, возможно ароматизатор или еще что-то тоже в крупном виде. В общем, очень много, вот смотрите, друзья, много-много всякого мусора. То есть это по ходу куски теста, куски еще чего-то, очень-очень много. То есть прикормку обязательно нужно сеять, обязательно. Прикормку в сухом виде обязательно нужно сеять, просто обязательно. Вот очень много всякого мусора. Вот какие-то продукты, то ли тесто, то ли орехи, то ли что-то непонятное. Вот есть. То есть то, что нам будет мешать в рыбалке, сеять обязательно. Мелкий помол, много различных частиц, видно кукуруза. Возможно, еще что-то. Отдает немного шоколадом. Есть легкий запах шоколада и еще чего-то. Не могу понять. То есть, ну, в принципе, хорошая прикормка. Вот, то есть прикормка в сухом виде требует просеивания. Потому что много непонятно чего. Вот такого. Это не камень. Это вот то ли тесто, то ли что-то такое, то ли то ли орехи попали такие огромные непонятно что как что-то раз, разламывается то есть это не камни да запах шоколада и немного запах растительного масла присутствует на, на руки прикормка довольно жирная руками чувствуются руки жирные то есть прикормка довольно жирная сейчас ее замешаем вот такая вот у меня кружечка Камуфляж под сталь. Да, запах шоколада со ситрым маслом, что-то такое. Прям довольно сильный запах стоит. Хотя для базы, конечно, лучше бы был без этого. Без шоколада, без всех этих запахов. Какой-нибудь легкий без запах бисквита был бы. Это был бы самый-самый лучший базы. А так... В принципе, если бы я купил эту прикормку, честно, я бы слегка фонарил. Если бы я для рыбалки приобрел ее, поехал на рыбалку, открываю, а там сильный запах шоколада стоит. И теперь мне этот запах надо умудриться перебить. Допустим, я собираюсь ловить рыбца, мне нужен запах, допустим, Краба, миди, еще чего-то. А мне надо перебивать этот запах. Мне не нужен этот сладковатый запах для ловли этой рыбы. Мне нужен животный запах. А мне его надо перебивать. Это не очень хорошо, конечно. Если это база, то в идеале, чтобы база был легкий запах, допустим, того же бисквита, но очень-очень легкий, практически родной. По, по, лично по мне это не очень хорошо. Ну, первый этап добавил влаги. Чуть-чуть постоит, наберет влаги и продолжит процесс. Так, еще немножко воды. Значит, это, эта прикормка имеет сильно разные фракции. От мелкой молотой или там очень мелкой молоты, до довольно крупных частичек зерновых. А так как прикормка молотая, а большинство это молотых прикормок, такие прикормки более требовательны к увлажнению. Когда молотая прикормка имеет вся примерно одинаковую структуру, сама прикормка те зерновые молотые, которые в ней добавлены, тоже мелкого помола, тогда замешивать проще. А когда как именно эта прикормка, зерновые довольно крупные, разных частиц и мелкие, и крупные встречаются, то и процесс набухания у них разный. Поэтому 
вот такие прикормки желательно, чтобы они правильно начали работать, можно процесс увлажнения растянуть до 30-40 минут и сделать его в 4 и даже в 5 этапов. Только тогда эта прикормка правильно наберет влагу равномерно, вся разбухнет и вся будет и правильно хорошо работать и отдавать. У экструдированных прикормок там чуть попроще, они все идут экструдированные, они просто делают больше, меньше и в принципе экструдированные прикормки пьют больше влаги, молотые пьют меньше влаги, допустим на экструдированные мне бы пришлось бы сюда добавить раза в два с половиной больше воды, чем я добавил сюда, здесь грубо говоря сухари, а у экструдированных прикормок у них основа зерновые экструдированные, а здесь Сухари. Поэтому сухарям нужно мало влаги, чтобы они разбухли. А вот тем зерновым, которые здесь, нужно много влаги. И поэтому мы вроде бы размешали, она вроде лепится, готовая, все. Но те зерновые, которые в них есть, они еще не взяли влаги и не начали работать. Не начали отдавать свои запахи, не, начали, не стали той кондицией, как нужны не стали склеиваться и допустим в этой прикормке эти зерновые от очень мелких до довольно крупных и поэтому именно эта прикормка требует нескольких этапов увлажнения 3, 4, 5 и можно расти до 30-40 минут смело чтобы она действительно идеально стала работать так как задумано автором сильный запах шоколада стоит честно для базы я такой не ожидал я бы лично был в шоке, если бы я планировал ловить. Мне нужна была база, приехал на водоем, скрываю базу и такой зверский запах. Это огромный минус для прикормки баз. Ну что, друзья, состав готов. Сейчас будем пробовать его работу в воде. Отлично видно, как всплывают крупные частички, всякие палочки, много, вот много мусора в ней, очень много. Всякие палочки, стрючки, еще что-то. При этом сильного люфтинга у этой прикормки нету, она не сильно люфтит. Те частички, которые всплывают, это частички с воздухом на которой прикрепился воздух. Если ее просеять в готовом состоянии, этот люфтинг был бы сильный. То есть было бы много напитано воздуха, и этот бы воздух поднимал частички вверх, потом воздух когда отходил, они попускались бы. То есть такой бы люфтинг был за счет воздуха. В принципе, все. Такого лифта, как допустим, у прикормок, Плотва нету, ну в принципе это нормально, это база, так она и должна работать. На дне видно чуть-чуть мелкой мути. В принципе вот эта мелкая муть отличная вещь для натечения. В принципе нормальная прикормка, работать можно. Но вот видно отлично видно на дне много-много светлых частичек то есть прикормка черная но вот эти вот светлые частички по осторожной рыбе в холодной воде могут сделать очень большую каку когда вроде бы вроде бы прикормка черная но вот очень много получается на дне она не черная она светло она серая с большим количеством вот светлых кораблений, что мне, допустим, ну не очень, не очень. Допустим, лично я по осторожной рыбе в холодной воде, я бы ее в таком виде не использовал. Ее надо было бы дополнительно подкрашивать, на мой взгляд. По активной рыбе без проблем. Да, она темная, но она не черная в воде. Вот это огромное количество светлых пятнышек все, все портит. 
огромное количество этих черных светлых пятнышек. И вот видно отлично, что прикормка в воде не прям черная, а просто светло-серая. И вот видно, что люфтинга практически нету вообще. То есть, если э, задача ловить плотву, чихонь или какую-либо другую рыбу, в которой вам даже карпа, в которой вам э, нужен люфтинг, то в эту прикормку надо добавлять добавки. Ну что, друзья, можем подытожить то, что у нас получилось. Что вам могу рассказать об этой прикормке? Лично свое мнение. Я бы сказал, это прикормка серии Лещ. У нее на пачке должно было написано Лещ. Я не удивлюсь, если есть этой же серии прикорм, которая будет написана на лещ, она будет один в один. Арома леща, довольно сильная арома э, запахом шоколада, очень сильная. Я встречал прикормки других производителей с похожим запахом, и в них было написано лещ. Для леща отличная прикормка, практически совершенно не пылит, совершенно то, что нужно лещу, его арома. Если сюда добавить запах специй, шоколад со специями, огонь. Не пылит, огонь для леща. Просто то, что нужно. Для карася, ну, запах шоколада немного не его, но подойдет. Добавляем сюда запах чеснока или чего-то другого. В принципе, для карася тоже пойдет. Можно смело ловить, даже по холодной воде. Отлично, немножко добавить запах чеснока. В принципе, будет хороший запах шоколада. Добавляем грунта и можно зимой ловить карася. Великолепно. Для реки, для сильного течения, как у нас, как у нас и как у бань. Огонь. Просто отличная прикормка. Великолепная. Не пылит то, что нужно. Вот легла мелкая муть, это муть унесет, которая будет звать рыбу. А вот эти все крупные частички останутся возле кормушки. Великолепно. Для плотвы ноль, на мой взгляд, совершенно не подойдет. Да, в принципе, для чехони совершенно не подойдет. Для кустеры, в принципе, добавить в нее пылящего состава подойдет. В принципе, вот так, друзья. Прикормка обязательно нужно сеять. В, нем, в ней непонятных частич крупных много, которые какие-то то ли тесто, то ли что-то непонятно. Прикормка черная, руки от нее не пачкаются. Я слышал, были ситуации у людей, когда от черных составов пачкались руки. Не пачкается, отлично, руки не мажутся, великолепно. На ощупь прикормка довольно жирная, потребляет мало воды. Для своих условий, для своей рыбы, для своих ситуаций великолепная прикормка, можно смело пользоваться и ловить, друзья. Но, опять же, еще раз повторяю, не для всего. Для ловли плотвы, особенно в теплое время, активной плотвы, я бы ее не использовал от, от слова совсем. Прикормка можно использовать во флейке. В принципе, все прикормки можно использовать во флейте, и все прикормки отлично работают во флейте. Скажем так, я ловлю много на флейт, и очень редко, да практически никогда не использую прикормки флейт. Вот это отлично подойдет для флейта. Просто великолепно. Она не пылит, она остается своим комочком, лежащим на дне, и великолепно подойдет для флейта. Просто великолепно. Добавляем нужную арому, делаем нужный нам запах. И будет отлично, она будет как блюдце лежать во флет-кормушке, не взлетать, не, не пылить, ничего. Великолепный состав для флета. Великолепная база для флета. Запах уже надо подбирать. Так что шарами закармливать для поплывка отлично для ловли того же леща подлещика и карася все то же самое добавляем нужную арому и поехали но если бы запах который был бы меньше слабее было бы в принципе лучше главный минус для меня лично не то что там какой-то мусор не то что какие-то куски крупные это все мелочи главное для меня минус если это база она не должна так сильно пахнуть не должна. Все.
запах стоит просто очень сильный, очень зверский. Прикормка ловить будет, нормальная прикормка, но как и, вся, как и все прикормки для своих рыб, для своих условий. Друзья, если вам понравился такой формат, пишите. Будем делать обзоры на разные прикормки, разных производителей, от дорогих до дешевых. Пишите, какие прикормки вас, вас заинтересовали. Если смогу найти и купить, я это сделаю, потому что у нас, честно, Дунаев я еле нашел, буквально на весь Краснодар, несколько магазинов, кто торгует Дунаевым. Так что, друзья, если понравилось, подписывайтесь, ставьте класс, жмите колокольчик, чтобы не пропустить видео. До новых встреч, друзья!